As Prime Minister, I am Jitabhi and have the political will to take necessary measures to fight against road trauma because the road safety situation in our country is, to say the least, unacceptable. First and foremost, because the rate of road crashes is alarming, with an annual average of 146 persons killed and 481 seriously injured for this period 2005-2014. In addition to the sufferings and grievances of the victims and their families, road crashes have social economic costs which impact on our economy. It is estimated to have cost around 6 billion rupees in 2015. In order to achieve a safe road traffic system, we need to assign system designers the responsibility to cater for human error in their design and provide adequate facility for safe sharing of the road space with the most vulnerable group of road users. There is also a need to improve our road safety management capacity. The conclusion of the World Bank in its report on the review of road safety management capacity in Mauritius underlined the lack of capacity to efficiently manage a road traffic system, the inadequate road infrastructural facilities, poor road safety communication system, and the need for a national road safety strategy and action plan. The declaration that road safety is a national priority has been followed by important decisions and measures. These have been taken to attain the target of reducing the number and the severity of road factors. They include one, the mobilization of members of the cabinet of ministers towards the setting up of this national commission on road safety. We shall have the responsibility to agree and validate strategic directions and action plans for implementation. Two, the reactivation of the National Road Safety Council, which has, among others, the responsibility to advise all arms of government on all matters related to road safety and to formulate policy, set goals, and elaborate strategies for road safety in the country. Three, the appointment of a road safety coordinator, having the role of defining the road safety priorities, setting up action plans, and assist in implementation and monitoring of road safety measures. And four, the assignment of the portfolio of road safety to the Minister of Public Infrastructure and Land Transport, who has an important role with regards to the application of the National Road Safety Strategy and cre creating within his ministry a lead agency which shall have specific tasks to manage, coordinate and commission all multi-sectorial activities regarding road safety in the country. The commission has to decide on the adoption of the National Road Safety Strategy 2016-2025 which consists of the strategic field of actions which would pave the way towards achieving the target set under the strategy. In fact, the aim is to halve the number of total and serious injury road crashes by the year 2025 against the baseline figure of 627 killed and serious injury and road crashes for the period 2005, 
temps, la production des artistes. Et c'est principalement la partie de l'artiste. Nous avons fait une campagne depuis le deuxième semestre. Pourquoi Parce que les gens connaissent le musical. Il n'y a personne qui est qui ignore, qui ne faut pas voir, qui ne faut pas téléphoner à la télévision. Tous les limites de vitesse sont affichées. Donc personne ne peut pas dire je ne connais pas la loi. Et malgré tout, 95% des accidents, c'est parce qu'on ne respecte pas. Par la constitution, par l'éducation à long terme, et très vite sans doute par la réforme de tout ce qui est enseignement de la cause de C'est-à-dire comment passer un permis à un risque, comment former les élèves, comment former les élèves et comment éventuellement, c'est une réflexion aussi, recycler tout ce qui est déjà Aujourd'hui, par exemple, il n'y a que 28 pays au monde qui ont un système légal en matière de sécurité efficace. Concernant le Maurice, on a réussi, grâce à la loi, à maintenir, vous savez, lorsqu'on a dit qu'on a maintenu sur les 5 6 dernières années, le niveau de l'insécurité routière autour de 140 morts, c'est principalement parce qu'on a fait une violence sur l'île française. Maintenant, il est clair que nous n'avons pas tous les outils qu'il faut pour réussir dans, dans ce pari de la Par exemple, une des réflexions, c'est comment faire en sorte que la sanction soit immédiate et non pas en différent. Ensuite, le deuxième point qui a été soulevé par M. la l'attente de Jésus, c'est l'application de la loi. On a des lois, est-ce qu'on les applique correctement Donc, si on veut effectivement réduire le nombre d'accidents, on doit se poser la question de dire comment se font les contours routiers. Moi, je plaide pour qu'il n'y a pas la loi cohérent. C'est aussi une réflexion qui la pour vous. Exemple, est-ce qu'on contrôle régulièrement Ça, on sait. Alcool, vitesse, on sait. Est-ce qu'on contrôle les conduits pneumatiques Est-ce qu'on contrôle les feux Est-ce qu'on contrôle la ceinture de sécurité Est-ce que nous avons un système légal qui est complètement au point en ce qui concerne le port de la ceinture À l'avant, à l'arrière, les systèmes de retenue pour enfants. D'accord Donc, il y a effectivement des sujets qui sont. qui offrent encore une marge, une marge, une marge de l'heure. Nous avons un cadre légal qui est déjà très puissant, mais il faut encore la mettre. Aujourd'hui, la réflexion à Maurice. Elle n'est pas dans ce système, on doit mettre en place ce système. Une fois qu'on aura mis en place le système, il appartiendra à l'autorité politique de pouvoir. Si ce système du PMI à point qui existe par ailleurs, qui a 50 ans d'histoire dans les autres pays, est-ce qu'il faut l'implémenter ou pas en risque du moment que toutes les conditions sont réunies